একটা বৃত্ত যেমন দেখো এখানে একটা কি দেওয়া আছে এই সরল লেখা হতে এই বৃত্তের নিকটতম এবং দূরতম লম্ব দূরত্ব এবং ওই লম্ব দূরত্বে অবস্থিত বিন্দু দ্বয়ের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো রাইট তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে সরল লেখাটা অবস্থান করতেছে বৃত্তটা সমীকরণ দেওয়া আছে আমরা প্রথমে আগে দেখব যে এই বৃত্তের সাপেক্ষে সরল লেখার অবস্থানটা ঠিক আছে কিনা রাইট তাহলে প্রথম কাজ কি এই বৃত্তটার কেন্দ্র নির্ণয় বলো এই বৃত্তটার কেন্দ্র কত বলো না প্লিজ কেন্দ্র হবে তোমার টু ওয়ান এক্স এবং ওয়াই সহকে মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করলে কেন্দ্র পাওয়া যায় কেন্দ্র কত আসবে টু ওয়ান ওকে এবং ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ ইকাল টু গতদিন আমরা শিখেছি রুট ওভার জি স্কোয়ার অর্থাৎ ফোর প্লাস ওয়ান মাইনাস সি সি এর মানে কেন মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস মাইনাস প্লাস টোয়েন্টি দ্যাট ইস ফাইভ একক ওকে তাহলে ব্যাসার্ধ বেড়ে গেছে এবারে আমরা দেখব এখান থেকে এর লম্ব দূরত্ব ওকে তাহলে এটা হচ্ছে ডি বিন্দু দিলাম তাহলে সি ডি তাহলে আমাদের কেন্দ্র হচ্ছে সি সি ডি মানে হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স ফ্রম সেন্টার টু দ্যাট গিভেন লাইন ওকে তাহলে সি বিন্দু থেকে এর লম্ব দূরত্বটা বের করি সি ডি সি ডি ইকুয়াল টু তাহলে এই বিন্দুটা এই সরল লেখাতে আমরা বসিয়ে দেব থ্রি ইন্টু টু প্লাস ফোর ইন্টু ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস ट कर ना कि स्पर्श कर ना कि अभिमान कर उत्तर दो ব্লার হচ্ছে নাকি হ্যাঁ অভিমান করে সুন্দর খুবই সুন্দর অ্যান্সার করেছে অভিমান করে তার মানে সেদ করবে না স্পর্শ করবে না ওকে তাহলে আমরা ইতিমধ্যে আমরা এই ডিস্টেন্সটুকু পেয়ে গেছি এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটুকু পেয়ে গেছি ছয় একক আর আমাদের ব্যাসার্ধ কত ছিল ব্যাসার্ধ ছিল কিন্তু ফাইভ একক দ্যাট ইস এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে ফাইভ একক কি ক্লিয়ার তাহলে এখন বলো এই যে নিকটতম বিন্দু ডি তাহলে এই সরল লেখা থেকে এই নিকটতম বিন্দুর দূরত্ব কত একক তাহলে ওয়ান একক এখানে বলা ছিল যে বৃত্তের নিকটতম এবং দূরবর্তী লম্ব দূরত্ব তাহলে নিকটতম বিন্দুর লম্ব দূরত্ব কত হবে তোমরা বলো তাহলে এক একক অতএব নিকটতম নিকটতম লম্ব দূরত্ব এটা ইকুয়াল টু তাহলে এইটুকু হচ্ছে নিকটতম লম্ব দূরত্ব দ্যাট ইস সিক্স মাইনাস ফাইভ দ্যাট ইস ওয়ান একক ওকে তাহলে এটুকু যদি ওয়ান হয় এটুকু ফাইভ আর এটুকু কত আরো ফাইভ ওকে তাহলে এবার তোমরা বলো তো এই সরল লেখা থেকে একবারে দূরতম লম্ব দূরত্ব কত হবে দ্যাট ইস সিক্স প্লাস ফাইভ তাহলে দূরতম प्रश्न देखो बिंदुटार स्थानाक बेर करते गुकुरु पाई वन एकक मान कि डी बिंदु सरि डी बिंदु ना समीकरण
minus five equal to zero. Okay. Tahole, ami jodi eta ek number equation di, eta jodi dui number equation di, ar e je number ekha eta jilam three number equation. Porobatte angshora ami kora bana. Just step ta bolbo. Tomra step ta overlumbon kore, or even dress thanang kabir korbo. Kiwa be? Er porobatte step achhe dui ebang three er set bindu intersection. Eche nora intersection bojachi. Dui ebang three er intersection point abir korbo. Tale. এখানে একটা স্থানাঙ্ক পেয়ে যাবে এখানে ডি এর স্থানাঙ্কটা তোমরা পেয়ে যাবে রাইট তাহলে ডি এর যখন স্থানাঙ্ক হয়ে গেল তো ই বিন্দুটা এই সি ডি কে কি অনুপাত অন্তর্ভুক্ত করে 5:1 অনুপাতে তাহলে এখানে আমরা যেটা করব ফাইনালি যে ই বিন্দু ই সি ডি কে 5:1 রেশিওতে অন্তর্ভুক্ত করে अंतर विभक्त करे तो तुमरा अवश्य इटा शिक्षित हो जाए अंतर विभक्त बिंदु स्थानांक को बिरकर शामिल की करता है राइट ताले ये रिस्थानांक को जगह बिरकर तो चाहिए राते ये बिंदु रिस्थानांक के भोज लग बे और कोटि लग बे राइट ताले अमी डी बिंदु रिस्थानांक को जेह तो एक ना अमी सिद्ध बिंदु অথবা এখান থেকে লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করবা যেভাবে পারো আর কি যে যত সুন্দরভাবে করতে পারে তাহলে তুমি চিন্তা করো আমি ডি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা ধরে নিয়েছি হচ্ছে আলফা বিটা আলফা বিটা তাহলে এই ই বিন্দুটা সি ডি কে 5:1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে তাহলে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কি শিখে প্রত্যেকটা অনুপাত অন্তর্বিভক্ত বিন্দুর ভুজ নির্ণয় করার সময় আমরা মনে রাখি এইভাবে প্রত্যেকটা অনুপাত তার অপোজিট ভুজের সাথে গুণ হয় Divided by onupadder is offer, right? Our koti bear kora shumai ki gori? Protect onupadder opposite koti shate gun hai. Divided by onupadder is offer. Tal egan onupadder is offer kata? Six, egan o six. Ebar bhoz lik nene kora shumai? Five into alpha, dira tumi bear kote parba? Five alpha plus one into opposite bhoz plus two. Okay? Ebar koti bear kora shumai? Five into beta plus one into, one into tar opposite koti. वन अल्फा बीटा मान के दिया था एक पे राइट ताहले तुम्हें जखन ई बिंदु स्थानांक को पे गया ला तार माने कि ये शोरल लगाते के निकटतम बिंदु स्थानांक को पे गया ला इकने किंतु मने होते हैं जो ऑन करा ओनी एक बरो बरो ना किंतु आमी किंतु के बेस को एक टॉन केर पार्ट आलसना करते सी ऐतोगुलो पार्ट जो � दुरुपति से बिंदु यार इस थाना को तले क्यों हुआ बिरकर बा एक बार सिंपल ये बिंदु इस थाना को तुम्हारे फेंगे लो ये बिंदु इस थाना को तुम्हारा आसे इटा जेह तो ये बेशर मध्य बिंदु शुद्रा ये खान कर इस थाना को तुम्हें दूरे नहीं है ये मध्य बिंदु फॉर्मूला यूज़ करे इसके मान बिरेक दुरुपति बिंदु दुरुत्तो, राइट? कोई डा पॉइंट, चट्टा पॉइंट, ये टा मध्य रखता है, राइट? जे एक टा ब्रिटिश शापिक्के, एक टा शोरल लेखा जो दिस सेठ बा इस पश्चो ना करे, राइट? अब आर सेठ कुल्लो किन्तु इधर ने प्रॉब्लम सॉल्व करा संभव, सेठ कुल्लो संभव, तो तो अगर किवा भी चिंता करो बा, हम � एक एक टब्बी तो आसे, जस्ट, अमी प्रोसेस टा बोले दो, तुमरा निजरा इडा रेडी करेंगे बा, ब्रिट तेरे केंद्र थक बे, बेशर्द दो तो जाना, आमर एक टब्बी तो, एक ईश्वर लगा के सेत करे, दो टा भिन्न बिंदु ते, ईश्वर लगा निकट बढ़ती बिंदु की होगे, राइट, वो ब्रिट तेरे ऊपर स्थित तो निकट बढ़ वही लंबे बोधित अंकों पर वही लंबो शरल लेखा गोती पोत वही बीत्तोटा के जेजे बिंदु ते सेत करे दूसरा बिंदु ते सेत कर बे ताले केंद्रों थे के ये शरल लेखा ऊपर अंकित तो लंबो शरल लेखा इटा ये लंबो टा बीत्तोटा के दूसरा बिंदु ते सेत कर बे इटा एक टा बिंदु इटा एक टा बिंदु राइट ताले और ये तो हमें दुरुपत्ती बिंदु क्यों हमें कर बैठा ये 
আমার মানে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স এর কথা বলছি যাই হোক তাহলে আমরা কিন্তু দেখো এই যে সরল লেখাটা সেট করেছে হ্যাঁ দেন থ্যাঙ্ক ইউ বর্গ এই যে যখন একটা সরল লেখা একটা বৃত্তকে সেট করতেছে তখন আমরা নিকটবর্তী বিন্দু চাচ্ছি আসলে তো নিকটবর্তী বিন্দু কি হবে রাইট অ্যাকচুয়ালি নিকটবর্তী বিন্দু হচ্ছে তোমার এই যে দেখো এই বৃত্তটাকে যখন সেট করলো তাহলে এই রেখার উপরিস্থিত তো কোটি কোটি বিন্দু আছে রাইট তাহলে এই বৃত্তের উপরিস্থিত কোন বিন্দুটা নিকটবর্তী এখান থেকে এই বিন্দুটার দূরত্ব এখান থেকে এর দূরত্ব এর দূরত্ব এর দূরত্ব দেখা তো নিকটবর্তী বিন্দু কোনটা যে বিন্দুটাকে সেট করেছে তাহলে সেট বিন্দুটা নিকটবর্তী বিন্দু আবার দূরবর্তী বিন্দু কোনটা হবে দূরবর্তী বিন্দুটা হবে কিন্তু এখানে যেটাকে সেট করলো জাস্ট তার অপোজিট প্রান্তের বিন্দুটা এখানে কি দেখো কোনটা হচ্ছে দূরবর্তী বিন্দু একটু খেয়াল করো এটা হবে এটা যদি হয় তাহলে এখানে একটা কনফিউশন আছে যেহেতু এই সরল লেখা থেকে দূরবর্তী বিন্দু বলেছি এই বিন্দু থেকে নিশ্চয় এই বিন্দুর দূরত্ব আমরা বুঝতে পারছি এই রেখাটার দৈর্ঘ্য সব থেকে বড় কিন্তু আমরা তো পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স আছি কিন্তু এখান থেকে ডিস্টেন্সটা কিন্তু ছোট তাহলে এই সরল লেখা থেকে দূরবর্তী বিন্দু অ্যাকচুয়ালি কোনটা হবে জাস্ট এই প্রান্তের লাস্ট এই প্রান্তের এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা হবে দূরবর্তী তাহলে এই বিন্দুটার নাম হবে দূরবর্তী বিন্দু তাহলে তোমরা একটু নোট করো এখানে দূরবর্তী বিন্দু ঠিক আছে তাহলে একটা সরল লেখা যদি একটা বৃত্তকে সেট করে সেট বিন্দুটাই হচ্ছে নিকটবর্তী বিন্দু রাইট আর দূরবর্তী বিন্দু কোনটা হবে ওই সরল লেখার উপর লম্ব সরল লেখা অপোজিট সাইডে বৃত্তটাকে যে বিন্দুতে সেট করবে সেটা হবে দূরবর্তী বিন্দু কে ক্লিয়ার তাহলে এটা নিয়ে আর কোনো বেশি আলোচনা আমরা না করি তাহলে আমরা একটা সরল লেখার সাপেক্ষে একটা বৃত্তের অবস্থান বা একটা বৃত্তের সাপেক্ষে একটা সরল লেখার অবস্থান এটা আমরা মোটামুটি ব্যাখ্যা করলাম রাইট 